Bombones, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Les estoy haciendo suavecito porque hay mucha gente acá. Y la verdad que... Oiga, mi abuela. Dije mi abuela que le diga que aquí estoy. Así es que chicas, les estoy hablando suavecito porque hay mucha gente acá. Y pues la verdad, les quiero mostrar un poquito. Andamos en Cartagena. Y la verdad que pues traje acá a mi abuela a pasear, a mi mamá también. Y pues aquí andamos nosotros. Les vamos a mostrar un poquito que hay muchas loras, hay muchos conejos. La vez pasada que vine, pues no les pude mostrar mucho, solamente les mostré lo que fue la cascada, pero hoy van a mostrar, un, hoy van a conocer un poquito de todo de lo que es Cartagena. Así es que chicas, les voy a dejar un pequeño panorama para que ustedes lo vean y ustedes lo disfruten. Espero que les guste esta serie de videos. Les voy a dejar una serie de videos, por lo menos unos tres videos, y ya que andamos acá en Berlín. Fíjense que... Eh, ha estado lloviendo bastante bien fuerte y la verdad que pues um, les cuento los dos carros los dos carros los tengo arruinados y la verdad que pues el carro blanco lo que es el gran animalón como que uno va para una selva y ahí en cuando uno va mucha gente atrás entonces ese carro lo tengo arruinado porque el eléctrico me dijo que lo dejara allá lo que es en el taller entonces y hasta mañana me lo van a dar entonces, la verdad que ese carro, fíjense que yo no sé qué le pasa, hija. No sé qué le pasa a ese carro porque arranca, se apaga. Le hace... Y no, 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 no. O sea, no prende. Oiga, que le están haciendo las cosas y está jodiendo el carro, dice mi abuela. Está maldecido, decís vos, mi abuela. Está maldecido. ¿Y qué podemos hacer en ese carro? Orar por él. Orar por él. Palabras sabias, palabras muy sabias. Así es que, chicas, eh, fíjense que, bueno, en la mañana lo llevé donde el taller, porque fíjense que me tocó reempujarlo dos veces, si no fue por la ayuda de dos vecinos ahí que viven por ahí, en el mismo cantón donde yo, no lo hubiésemos podido arrancar. Entonces, lo empujamos como media cuadra, vos, como media cuadra, como más de dos cuadras lo empujé yo solo al principio, y no arrancó la babosada, hija. Después lo volvimos a empujar ya con ayuda de dos bichos. Y ahí pues le dimos, no arrancó. Por segunda vez le dimos nuevamente y arrancó. Entonces lo revisó el, el muchacho, el eléctrico. Y dijo que tenía malo lo que eran los pilotos. ¿Lo que era? Los pilotos. Los pilotos de la, de la batería. Eran los bornes y el motor de arranque. Los bornes de la batería los tenía malos. Cuando el muchacho le cambió los bornes... Rápido prendió la babosada al principio, el primero. Después, hija, cuando lo volvió a funcionar y le dijo, muchacha, préndelo, le dijo a este mal espíritu de Walter, miren, bichas, la babosada ya no encendía. Por eso yo les digo, mejor tengan, para este consejo va para los hombres, mejor tengan 20 mujeres y no un carro, porque el carro las va a dejar en la calle y usted, hija, mire, va a quedar en la calle, hijo. Y la verdad que pues es mejor tener cinco mujeres y no tener un carro, porque el carro no le va a quitar 100 dólares ni, do, ni 200, sino que de 300 o 200 dólares para arriba, hija. Así es que... Bueno, le cambió esos volados que le dije, ya se me olvidó el nombre, por eso yo no le digo cómo se llama, ya se me olvidó el nombre. Entonces, le cambió esos volados y lo volvimos, le dimos clic para que encendiera y la babosada no enciende. Entonces, y dijo el muchacho, no, es el motor de arranque. Entonces, le dije yo, ¿verdad? Pero, ¿y qué tendrá el motor de arranque? Si a, el, este año le cambiamos el motor de arranque, ¿será no, porque no, el carro, el será porque ese carro eh, anda en, tantas la, en tantos lados, porque tiene doble, o sea, 4x4, entonces, ¿será porque mucha fuerza? Yo mucha no sé, fuerza, déjenme aquí en bien. la cajita de comentarios ustedes a ver qué opinan acerca de esto. Entonces, el muchacho le dijo, ok, es el motor de arranque. Entonces le dije yo a este mal espíritu de vuelta, decile que lo, que lo revise y si está malo, 
que vea que es, porque el carro no lo podemos andar así. Entonces, bichas, bueno, y me dijo, dijo el muchacho, ok, pero el carro lo van a dejar hoy, porque teníamos muchas cosas que hacer, tenía esto planeado, este viaje para acá, acá con mi abuela, mi madre, más, saluda a las magallas. Saludito. Y pues entonces, bichas, ya estamos aquí, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a ir allá porque les voy a mostrar un poquito a las magallas cómo se ve allá, todo bien, ra, todo bien nice. Entonces, y le dije al muchacho, Revi, hágale lo que le tenga que hacer, mañana yo vengo a, a, a traer el carro, porque la verdad no podemos andarlo así, chicas. Imagínense que el otro carro rojo eh, necesita un ajuste. Entonces, hoy mismo fui donde el otro mecánico, donde tengo el carro rojo, para que le cambie lo que es ese ajuste. ¿Por qué? Porque ese carro es de acá, de la chumaja de mi madre. Ese carro, man, porque ese carro que te di, te ha salido tan malo vos. Te arrepentiste vos, estás arrepentida. Entonces, okay. ese carro rojo es de mi santa madre, porque yo se lo regalé el año pasado. Entonces, y la verdad que ese carro ha salido bastante, pero bastante, 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 bastante mal. Entonces, ahora que ese carro le van a hacer un ajuste, ni les digo la cantidad porque se van a quedar asustadas ustedes. Y pues la verdad, yo le, hoy fui donde el mecánico y le dije, ok, arréglamelo, aquí está el dinero, arréglamelo. ¿Y qué voy a hacer con ese carro, chicas? Escríbanme en la cajita de comentarios qué piensan ustedes. ¿Qué voy a hacer yo con ese carro? Ese carro rojo, nunca, yo creo que no lo han, no lo han visto en este canal, va. No. no que no. Pero se lo voy a mostrar cuando ya esté listo. Ese carro rojo, bichas, lo que pasa es que cuando ya le hagan el ajuste, eh, lo voy a vender y voy a comprarle un carro cerradito a mi madre automático para que ella vaya a aprender a manejar. Y la verdad que pues este... Que ella vaya a aprender a manejar y que ya ande su carro, porque tiene que ser una muchacha independiente. ¿Vas a ir a aprender a manejar? ¿Prometido a las magallas? <risa> ok, ya se los prometió que va a ir a aprender a manejar. Y créanme que, fíjense que ahorita lo que le pasó, ¿qué fue lo que pasó? Yo tengo un amigo que se llama Irving, es donde fui a hacer lo que es el video de la venta de guineos, manzanas y todo eso, licha y todo eso, hija. Entonces ese muchacho tiene un amigo que renta carros. ¿Qué me pasó? Tuve que rentar un carro para poder venir acá. ¿Por qué? Porque los dos carros que nosotros tenemos, mi madre tiene uno, yo tengo uno que es de trabajo, se arruinaron. Entonces nos ha llegado la salación y así de plano nos ha llegado la salación. Pero como dice mi abuela, hay que orar por los carros, ¿verdad? Es que verdad que uno tiene que ponerle mente, va, abuela, que uno no. Entonces tenemos que orar por los carros porque imagínense que, ah, les cuento. Fíjense que mi abuela venía con miedo porque estaba cayendo una gran tormenta. ¿Por qué traías miedo, abuela? ¿Tenés miedo a, 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 a las curvas, vos? A mí no me gusta salir así como hacía llovía. Pero allá en Usulután no estaba lloviendo. Entonces estaba lloviendo y fíjense que mi abuela me dijo, hay que devolvernos. Entonces, y la verdad que cuando uno Ay. sale con Dios no pasa nada, bichas. Entonces, hoy que veníamos en el camino, fíjense que... Había un accidente. ¿Viste el accidente vos, mamá? ¿Cómo quedaron ahí los carros? Ay, bien feo. Fíjense que el carro que venía, el, venía un carro de este lado y la otra que venía acá. El carro que venía de acá para abajo y yendo a su lután tuvo la culpa. Imagínense cómo quedaron esas personas a la par de un gran abismo. Entonces se dieron pa, pa. Entonces, bichas, y la trompa de los dos carros quedaron deshechas. O sea, quedaron espeluznantes. Entonces, la verdad que sí, yo les recomiendo... Venían, venían muy rápido. Venían muy rápido. Y no, lo que pasa es que como acá hay muchos árboles y cae neblina, la, los carros pues se frisan. Una parte, pero otra parte iba muy ligero. Entonces, Ellos. los dos carros quedaron chocados. Por y la verdad, que... bichas, de que pues miren, ahí estaba la policía y había de todo, hija. Y nosotros con precaución, ¿verdad? Despacio, porque a mi abuela le da miedo, a mi abuela le da miedo que vengamos súper rápido. Entonces veníamos súper despacio, nos tardamos bastante. Pero aquí estamos ya en lo que es Cartagena. Les voy a mostrar un poquitito lo, lo que es el paisaje. Y en otro videito más les voy a mostrar acerca de lo que es los animalitos que tienen acá. Tienen loras. Tienen pájaros, tienen conejos, tienen muchísimos animales más. Así es que quiero que ustedes los vean y les voy a mostrar un poquito acerca de lo que es no Cartagena no acá en no. Alegría, hija. Así wow. es que les mando un besito. Por favor, comenten aquí en la cajita de comentarios. Quiero que ustedes opinen acerca de lo que yo les he dicho. Y 
Quiero que nos den esos likes, chicas. Esos likes nos tienen que regalar esos likes. Así es que les voy a mostrar un poquito acerca de lo que es el panorama y el paisaje. Besitos. Chicas, miren acá. Les muestro un poquito del panorama. Miren qué hermoso y bellísimo. No hay mucha gente. Acá no hay mucha gente. Está bastante desolado. Pero miren qué lindo. Les muestro poco a poco. Para que ustedes no vayan a decir, Magalla, pero ¿por qué no nos enseñaste Magalla? Pero aquí Magalla, pero allá. Eh, miren cómo se ve. Acá, aquel lado de allá, chicas, es Usulután. Bueno, aquí es Usulután. Todo esto es Usulután, hija. Pero acá es Berlín, Usulután. Entonces, Usulután el centro y donde nosotros vivimos es allá. Como pueden observar, aquel lado de allá, eso es el río grande de San Miguel. Entonces, y todo eso que ven allá ustedes... Es lo que es un panorama de todo Usulután y de todo Oriente. Entonces, los invito a que vengan acá, chicas y chicas, que es un lugar fantástico, glamuroso, bello y hermoso. Así es que, ¡nos vamos! ¡Cuídense!